Three Springers Out Anderson's Sproken in Fertenningen. Dit is an LibriVox op Nama. Alle LibriVox op Namen behoren tot het publieke domein. For meer informatie of om je aan te melden als vrijwillige, ga naar LibriVox.org. Anderson's Sproken in Fertenningen door Hans Christian Andersen Na vertelt door Simon Jacob Andriessen Drie Springers De flo de Sprinkhaan en de Hupop wilde eens zien, wie van hen wel het hoogst kon springen. Nu nodigten zij de hele wereld uit, en wie nog meer wilde komen, om die pracht mee aan te zien. Het waren drie duchtige springers, die in de kamer bij hen kwamen. Ik geef mijn dochter aan hem, die het hoogst springt, zei de koning, want het zou te gierig zijn, als deze lui voor niet moesten springen. De flo kwam het eerst voor. Zij had zeer beschaafde manieren en groette naar alle kanten want zij had damesbloed in haar aderen en was er aan gewoon slechts met mensen om te gaan en dat deed zeer veel af toen kwam de sprinkhaan deze was weliswaar veel zwaarder maar hij had toch een knappe figuur en droeg een groene uniform Bovendien beweerde deze persoon dat hij in het land van Egypte tot een zeer oude familie behoorde en dat hij daar hoog geschot werd. Hij was van het veld genomen en in een kartenhuis van drie verdiepingen gezet, alle samengesteld van kartenbladen, waarvan de bonte kant naar binnen gekeerd was. Daar waren zowel deuren als ramen en wel in het lichaam van hartenvrouw uitgesneden. Ik zing zo, zeide hij, dat zestien inlandse krekels, die van de jeugd af gezongen en toch geen kartenhuis gekregen hadden, van ergenis nog magerder werden dan zij al waren, toen zij mij hoorden. Allebei, de vlo en de sprinkhaan, deden behoorlijk uitkomen, wie zij waren, en dat zij dachten, dat zij wel met een prinses konden trouwen. De hoepop zei niets, maar men vertelde van hem, dat hij des te meer dacht, en toen de boelhond hem alleen maar besnuffeld had, wilde hij er wel voor in staan, dat de hoepop van een goeie familie en van het borstbeen van een echte gans gemaakt was. De oude raadsheer, die drie ridderordes voor zijn stilzwijgen gekregen had, verzekerde dat de hupop met de gave der voorzegging bedeeld was. Men kon aan zijn been onderkennen of men een zachte of een strenge winter zou krijgen. En dat kon men niet eens aan het borstbeen van hem, die den kalender schrijft, zien. Ik zeg maar niets, zei de oude koning. Ik ga altijd maar stil mijn gang, en denk er het mijne van. Nu was het om den sprong te doen. De vlo sprong zo hoog, dat niemand het kon zien. Nu bewerde zij dat zij in het geheel niet gesprongen had. Dat was toch schandalig. De sprinkhoorn sprong maar half zo hoog, maar hij sprong den koning vlak in het gezicht, en deze zei dat zoiets afschuwelijk was. De hupop stond lang stil en bedacht zich. Eindelijk begon men te geloven dat hij niet kon springen, als hij maar niet ongesteld geworden is, zei de boelhond, en toen besnuffelde hij hem weer. Wits! Daar sprong hij met een kleine scheven sprong op den schoot der prinses. 
die lag op een gouden voetbankje zat. Nu zei de koning, de hoogste sprong bestaat daarin naar mijn dochter op te springen, want daarin ligt het fijne van de zaak. Maar er behoort een goeie kop toe om daarop te komen. En de hupop heeft getoond dat hij een goeie kop heeft. En daarom kreeg hij de prinses. Ik heb toch het hoogst gesprongen, zei de flo. Maar dat doet er niet toe. Laat haar het ganse been met het stokje en het pik maar hebben. Ik heb toch het hoogst gesprongen. Maar er behoort in deze wereld een groot lichaam toe om gezien te kunnen worden. En daarop ging de flo in vreemden krijgsdienst, waar zij, naar men zegt, gedood moet zijn. De sprinkhaan zette zich bouten in de sloot neer, en dacht erover na hoe het eigenlijk in de wereld toegaat. En hij zei ook, een groot lichaam behoort daartoe, een groot lichaam behoort daartoe, en toen zong hij zijn eigen droegeestig lied, en daaraan hebben wij deze geschiedenis ontleend, die toch wel niet waar zou kunnen zijn, al is zij ook gedrukt. Eind van Three Springers